আসসালামু বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন তো বন্ধুরা ধারাবাহিক ভিডিওর আজকের পর্বে আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে মালিকানা দাবি তো বন্ধুরা মালিকানা দাবি করার আগে আমরা জাস্ট একটু সহজ করে যদি বুঝে নেই গত পর্বে যে ভিডিওটি ছিল আপনি যদি না দেখে থাকেন অবশ্যই দেখে নেবেন সেটি হচ্ছে মালিকানা আসলে জিনিসটি কি বা বিশুদ্ধ মালিকানা হানড্রেড পার্সেন্ট মালিকানা নিষ্কণ্ঠক মালিকানা জিনিসটি কি তো জায়গা জমির ক্ষেত্রে সাধারণত আপনার একটি দলিল থাকবে এবং আপনার একটি ক্ষতিয়ান থাকবে সেই সম্পত্তিটা আপনার দখলে থাকবে এবং এই যে আপনার দলিলে যে দাগ নাম্বার ক্ষতিয়ানে যে দাগ নাম্বার আপনি যে জায়গায় দখলে আছেন সেটি হবে অবশ্যই নকশা বা ম্যাপ মোতাবেক তো আমরা সহজ করে একটি কথা যেটি বুঝলাম সেটা হচ্ছে সম্পত্তিটা তো আপনার দখলে থাকবে কিন্তু দলিল ক্ষতিয়ান এবং ম্যাপ অর্থাৎ নকশা মোতাবেক তার মানে দলিল ক্ষতিয়ান এবং নকশা মোতাবেক আপনি যদি দখলে থাকেন তবে আমরা বলতে পারি আপনার মালিকানাটা হানড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট আছে তো দলিল জিনিসটিকে আমরা গত পর্বে আলোচনা করেছি নানা প্রকার জিনিস দলিল হতে পারে এবং ক্ষতিয়ান জিনিসটি আমরা আলোচনা করেছি যে সিএস এস এ আর এস সিটি জরিপ দি আর জরিপ নানা প্রকার জরিপ হতে পারে তো বন্ধুরা তো এখন আসি আমরা মালিকানা দাবি তো এই যে মালিকানা দাবি করার ক্ষেত্রে নানা প্রকারভাবে আমরা মালিকানা দাবি করতে পারি একটা আসে দলিলের মাধ্যমে ক্ষতিয়ানের মাধ্যমে এবং দখলের মাধ্যমে তিন প্রকারভাবে মালিকানার দাবি আসে তো দলিলই হচ্ছে একমাত্র স্বীকৃত এবং প্রধান উপায় বা মাধ্যম মালিকানা দাবি করার অর্থাৎ দলিলের মাধ্যমেই প্রধানত মালিকানা দাবি করা হয় দ্বিতীয়ত আসে ওয়ারি সনদ অর্থাৎ উত্তরাধিকারে সনদের মাধ্যমে মালিকানা দাবি করা যায় আদালতের ডিক্রির মাধ্যমে বিভিন্ন মামলা মোকাদ্দমার ফলে যদি আদালত আপনার পক্ষে যে কোনো কারণবশত রায় দেয় সেই ডিক্রিটি মালিকানার দলিল হিসেবে ব্যবহৃত হয় নিলাম সার্টিফিকেট আপনি কোনো সম্পত্তি নিলামে ক্রয় করলেন সেই সার্টিফিকেটটিও দলিল হিসাবে গণ্য হবে আর ক্ষতিয়ানের ক্ষেত্রে আমরা তো জানি সিএস এস এ এবং আর এস এ তিনটি ক্ষতিয়ান আছে তো এখন আসি যদি আপনার যে মালিকানা আপনি যে সম্পত্তিটি আপনার বলতেছেন সেটি আপনি যে দাবি করবেন আপনার কাছে যদি দলিল থাকে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই বারো বছরের মধ্যে আপনাকে কি করতে হবে সেই সম্পত্তিটা দাবি করতে হবে আমরা অনেকেই এই জিনিসটি ভুল করি গ্রামগঞ্জে অনেক জায়গায় যেটি হয় সেটি হচ্ছে অনেক পুরাতন পঞ্চাশ ষাট সত্তর বছরে একটি দলিল নিয়ে আসে অথবা আপনি সম্পত্তি ক্রয় করেছেন পনেরো বিশ বছর হয়ে গেছে সেই একই ব্যক্তি তার স্ত্রীকে হাবানামা দলিল নিয়ে আসে আপনাকে উচ্ছেদ করতে চায় তো মনে রাখবেন যার কাছে মালিকানার দলিল আছে সম্পত্তি যদি তার দখলে না থাকে তাহলে অবশ্যই বারো বছরের মধ্যে সে দাবি করবে যদি সে বারো বছরের মধ্যে যদি দাবি না করে তার ন্যায্য বৈধ লিগাল যে দলিলটি সেটি আর কার্যকরী হবে না তামাদি আইনের কারণে আমাদের বাংলাদেশে উনিশশো আট সালে একটি তামাদি আইন আছে যার আঠাশ ধারা মোতাবেক হচ্ছে যে আপনাকে অবশ্যই সম্পত্তি থেকে যদি আপনি বেদখলে থাকেন তাহলে অবশ্যই বারো বছরের মধ্যে আপনাকে সেই সম্পত্তিটা দাবি করতে হবে তার মানে আমরা এখান থেকে যেটা বুঝলাম সেটি হচ্ছে পুরাতন দলিল দিয়ে মালিকানা দাবি করার একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকে তিরিশ বছর চল্লিশ বছর পঞ্চাশ বছরের পুরাতন একটি দলিল নিয়ে আসে আর আপনি আজকে মালিকানা দাবি করতে পারেন না যদি সম্পত্তিটি আপনার দখলে না থাকে তার মানে আরও বুঝলাম দলিল থাকলেই সেই সম্পত্তিটার মালিক হবে না কারণ হচ্ছে যাচাই করে নিতে হবে যে তামাদি আইনে তার মালিকানা বিলুপ্ত হয়েছে কিনা কিন্তু এই কথাগুলো আমরা গ্রামগঞ্জে যারা স্থানীয় বিচার সালিশ করেন তাদেরকে আপনাকে বোঝাতে হবে যে কারো কাছে দলিল থাকলেই সেই সম্পত্তিটার মালিক হয়ে যাবে না তার দলিলটা কার্যকারিতা এখন আছে কি না সেটি সর্বপ্রথম যাচাই করতে হবে তো এটি ছিল বন্ধুরা দলিলের মাধ্যমে মালিকানা তো এখন যদি আসি আমরা ক্ষতিয়ানে মালিকানা অনেক ক্ষেত্রে আমরা যেটি দেখতে পাই যে জরিপ কাজগুলো যখন হয় সিএস এস এ আর এস এগুলোতে নানা প্রকার ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে তো যে যিনি সম্পত্তির দখলে নাই অথবা যার কাছে দলিলও নাই নানা প্রকার টাকার বিনিময় যেটি হয় সেটি হচ্ছে তার নামে ক্ষতিয়ানে নাম চলে আসে তো সর্বপ্রথম একটি কথা মনে রাখবেন বর্তমানে ক্ষতিয়ানটা হচ্ছে খাজনা দেওয়ার মাধ্যম আর দলিলটা হচ্ছে মালিকানা হস্তান্তরের মাধ্যম তার মানে হচ্ছে ক্ষতিয়ানে নাম থাকলে আপনি সেই সম্পত্তির মালিক হয়ে যান না ক্ষতিয়ানের নাম আসলে আপনি সেই সম্পত্তিটার খাজনা দেওয়ার অধিকার লাভ করেন তো বন্ধুরা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমরা জানি সিএস ক্ষতিয়ান এস এ ক্ষতিয়ান আর এস ক্ষতিয়ান আসে তো সিএস ক্ষতিয়ানে কারো নাম আসে তো আমরা জানি সিএস ক্ষতিয়ানটা আঠারোশো অষ্টআশি থেকে উনিশশো সালে প্রস্তুত তো আজকে যদি দুই সালে কেউ সিএস ক্ষতিয়ানে নাম আসে বলে সম্পত্তি দাবি করতে আসে 
তার দাবিটা গ্রহণযোগ্য এই জন্য নয় সেটি হচ্ছে তামাদি আইনের কারণে সহজ কথা কারণ তামাদি আইন হচ্ছে শান্তির আইন তামাদি আইন হচ্ছে সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার আইন কারণ হচ্ছে একশো বছর যাবৎ আপনার সম্পত্তিটার খোঁজ নেয় খবর নেয় আর আজকে আপনি একশো বছর পরে আসবে সেটি দাবি করবেন হয় না সব কিছু আপনাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করতে হবে এই জন্যই হচ্ছে তামাদি আইন স্তেমা করেরকমভাবে আস্তে ক্ষতি আনে না আমাস্তে সম্পত্তিটা এখন দখলে নাই আপনি কিন্তু সম্পত্তির মালিক হবেন না আদালতে মামলা করলেও সর্বশেষ যে ধাপ সেটা হচ্ছে আপনার যে মামলাটি সেটি তামাদি আইনে বিচারক বাতিল করে দিবেন। তাহলে আমরা ক্ষতিয়ানের মালিকানা জিনিসটি বুঝলাম যে ক্ষতিয়ানে নাম থাকলে কেউ মালিক হয়ে যায় না ক্ষতিয়ানটা যে কোনো সময় সংশোধন করা যায় জরিপকালীন সময় জরিপ হয়ে যাওয়ার পর ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে অথবা দেওয়ানি আদালতে তো এখন আসি আমরা দখল সূত্রে মালিকানা দাবি এটি সবচেয়ে লোভনীয় এবং সবার কাছে গুরুত্বপূর্ণ তো এটি বাংলাদেশের সাথে সাথে এই দখল সূত্রে মালিকানা ভারতেও চালু আছে শুধুমাত্র আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ যেটি করেছে সেটি হচ্ছে এটি বাতিল করেছে আইনটি অর্থাৎ তামাদি আইনের যে আঠাশ ধারা আছে সে ধারাটি বাতিল করেছে এটি নিয়ম হচ্ছে সরকারি জমি যদি হয় তাহলে আপনি যদি ষাট বছর দখলে রাখতে পারেন আর যদি ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয় তাহলে বারো বছর যদি মূল মালিক প্রকৃত মালিক লিকের থেকে প্রকাশ্য বিরুদ্ধ দখলে রাখতে পারেন তাহলে সে জমির আপনি মালিক হবেন তো এই জিনিসটা আমরা কিন্তু সহজভাবে বুঝি না সহজ কথা যদি বলি যে এটি ধরলাম যে একজন ব্যক্তি তার দুটো বাড়ি আছে এক বাড়িতে উনি থাকেন আরেক বাড়িতে উনি একজনকে থাকতে দিয়েছেন দুই নম্বর বাড়িতে তো কিছুদিন পর ধরলাম যে পাঁচ বছর পরে এই ব্যক্তি এই সম্পত্তিটা বিক্রি করার প্রয়োজন পড়তেছে নানা প্রকার টাকা পয়সার কারণে তখন যখন এই ব্যক্তিকে বলল যে ভাই আমি আপনাকে বাড়ি দিতে থাকতে দিয়েছি আমার টাকার প্রয়োজন আমি বাড়িটি বিক্রি করে দেবো আপনি অন্য জায়গায় চলে যান তো এই ব্যক্তি যে দিন থেকে বলবে যে না আমি আপনার বাড়িটা ছাড়বো না সেই দিন থেকে আগামী বারো বছরের মধ্যে উনি যদি আদালতের আশ্রয় না আনেন তাহলে এই যে অপরিচিত ব্যক্তি বা বি ব্যক্তি বা দুই নম্বর ব্যক্তি উনি সম্পত্তিটার মালিক হয়ে যাবেন এটি হচ্ছে মূলত দখল সূত্রে মালিকানা তবে এখানে মনে রাখতে হবে এই সম্পত্তিতে উনি দখলে এসেছেন এই ব্যক্তির ইচ্ছা অনুযায়ী এই ব্যক্তির সম্মতি কমে কখনোই অবৈধভাবে দখলে আসেননি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের সুপ্রিম কোর্টের আই সর্বশেষ যে রায় সেটি হচ্ছে কেউ যদি সম্পত্তিতে অবৈধভাবে প্রবেশ যদি না করে সেই সম্পত্তি যদি মূল মালিক যিনি আছেন অর্থাৎ এই ব্যক্তির জানাশোনা সত্ত্বে যদি উনি সেখানে যেটি করেন সেটি হচ্ছে যে বারো বছর দখলে রাখতে পারেন তাহলে সম্পত্তির মালিক উনি হবেন তো জন্য এখান থেকে আমাদের ক্লিয়ার হয়ে নিতে হবে যখনই আমরা দখল সূত্রের মালিকানা দাবি করতে যাব প্রথমে আমাদেরকে ক্লিয়ার হতে হবে যে সেই সম্পত্তিটাতে আমি অবৈধভাবে তো প্রবেশ করিনি যদি অবৈধভাবে আপনি একশো বছরের কোনো সম্পত্তি দখলে রাখেন সেটি মালিকানা আপনি আদালতের মাধ্যমে পারবেন না কারণ আদালত কখনও অবৈধ জিনিসকে বৈধ হিসেবে স্বীকৃতি দিবে না তো আশা করি বন্ধুরা মালিকানা দাবি জিনিসটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কারো কাছে যদি দলিল থাকে সেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাকে দাবি করতে হবে আর ক্ষতি আনে কারো নাম আসলেই সেই সম্পত্তির মালিক হয়ে যায় না আর দখল সূত্রে যেটি সেটি হচ্ছে যদি আপনি বারো বছর কোনো সম্পত্তি দখলে রাখতে পারেন মূল মালিকের প্রকাশ্য বিরোধে তখনই আপনি সেই সম্পত্তির মালিকানা আপনি লাভ করবেন তো এই জন্য বিশুদ্ধ মালিকানার জন্য আপনার অবশ্যই দলিল অবশ্যই ক্ষতিয়ান অবশ্যই এই দলিল এবং ক্ষতিয়ান জন্য যে ম্যাপ সৃষ্টি হয়েছে সেই ম্যাপ মোতাবেক আপনাকে দখলে থাকতে হবে এই যখন থাকবে সেগুলো আপনার বিশুদ্ধ মালিকানা হবে আর এই মালিকানা দাবি আপনি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আপনাকে করতে হবে তো বন্ধুরা কিভাবে আপনারা মালিকানা যাচাই করবেন দলিলের মাধ্যমে ক্ষতিয়ানের মাধ্যমে এটি আমরা নেক্সট ভিডিওতে আলোচনা করব তা আশা করি অবশ্যই সেই ভিডিওগুলো দেখবেন আসসালামু আলাইকুম